Mi nombre es Lorenzo Elías, presidente del Centro de Estudiantes. Eh, bueno, y nosotros estamos acá, sí, con eh, el sentido, con las ganas de poder realizar un, un debate, sí, un debate para que los chicos aprendan y vean cómo es la política actual, para que los chicos se integren y para que también los chicos aprendan, porque siempre se suele decir o se escucha que los jóvenes del momento no, no entienden o no saben cómo es la política. Y nosotros como Centro de Estudiantes queremos eh, fortalecer eso, queremos enseñar a los chicos cómo es la política y también cómo es el debate. En nuestra escuela forzamos mucho lo que es el debate, el pensamiento crítico. Eh, hemos construido un club de debate, fomentamos mucho lo que son los modelos de Naciones Unidas. Eh, nosotros queremos que los chicos tengan un pensamiento crítico con respecto a las cosas, que tengan sus propias opiniones y que los chicos vayan aprendiendo porque todo esto se toma como una experiencia. Bien, ya pasaron las propuestas de los candidatos, bueno, ahora se las preguntas de los, de, de los chicos. Exacto. Sí, la verdad son preguntas eh, muy interesantes, preguntas que pueden llegar a tener roces, pero nosotros queremos saber cuál es la capacidad de los candidatos. Nosotros queremos eh, saber si al candidato que vamos a votar está realmente capacitado para estar en la intendencia, en la municipalidad, ¿sí? Y son preguntas que la verdad nos van a interesar a todos y son muy, muy interesantes. Nunca se hizo este debate acá en el departamento, si no comentaron los candidatos, bueno, una iniciativa por parte, eh, importante por parte de ustedes. Exacto, eh, fue el primer debate en, en el departamento o la primera vez que se ha hecho y nosotros eh, en realidad lo hicimos, como te dije, fue una propuesta que nos dio el profesor Tagarot y nosotros dijimos, bueno, hagámosla, porque somos un centro estudiante con muchas ganas, un centro estudiante que tiene más de 100 chicos, más de 90 artistas y que tiene la posibilidad de hacer grandes estructuras como por ejemplo este debate. Para mí la verdad que es muy importante este debate, la, la idea salió un poco de mí, charlando con los alumnos, porque me parece que los jóvenes tienen que volver a recuperar y creer en la política y volver a escuchar a sus candidatos y qué mejor que los jóvenes que se están formando y eh, que eh, van a votar, que puedan tener un contacto cercano con cada uno de ellos y bueno, puedan escuchar sus propuestas y poder sacar sus propias conclusiones. Es lo que uno dice, el juicio crítico que cada uno tiene que tener y que ellos puedan decidir directamente escuchando a quienes son candidatos a intendente. Es importante hablar sobre los temas que se trataron, educación, seguridad, infraestructura y el tema sorpresa de, de parte de los chicos. ¿Cómo surgió esto de elegir las temáticas de, del debate? Bueno, eh, la, la idea surgió del centro de estudiantes eh, cuando aparece esta idea la señora directora se la da al centro de estudiantes y la verdad que ellos organizaron todos. Organizaron la temática, organizaron los bloques y se les dio totalmente libertad para poderlo hacer, porque creo que tienen esa iniciativa y son muy capaces de poder organizar y saber qué hace falta en un departamento. Buenos días, estamos orgullosísimos de nuestros alumnos eh, que plantearon esta iniciativa de hacer un debate con los candidatos a intendentes por el departamento de San Martín y el profe Santiago Tagarot recoge la iniciativa, el planteo de los alumnos para darle forma junto a nuestro centro de estudiantes a este proyecto. Eh, contamos con el aval de la supervisora, eh, Susana Zanetti y bueno, todo esto es fruto del trabajo, del interés y de la movilización de los alumnos. Ambos candidatos recién felicitaron a los chicos de la institución por ya empezarse a meter en la política, en ver los, las cuestiones del país. ¿Cómo, cómo ven esto? Eh, maravilloso. Esto es uno de los objetivos que plantea la Ley Nacional de Educación en cuanto a educación secundaria, que es el involucramiento de los jóvenes y adolescentes en política, eh, política no partidaria, no tendenciosa, pero sí en cuanto a artífices y constructores de de realidad, de futuro, con un análisis crítico y una opinión frente a la realidad y a las temáticas que involucra. ¿no? Hemos preparado un par de preguntas, estamos muy interesados y también agradecidos con los intendentes, candidatos a intendentes, eh, que se han comportado con mucha seriedad, por más de que somos alumnos y menores, eh, se lo han tomado con mucho compromiso y eso nos pone muy felices. ¿Qué preguntas, por ejemplo, le, le pueden hacer a, en este momento a los intendentes, a los candidatos? Sí, y preguntas, digamos, que digamos, representen la, el pensamiento de la mayoría de los jóvenes que estamos acá, por ejemplo, en ámbitos culturales, educativos, becas, eh, digamos, no tan, tan no tanta política partidaria, sino que está bueno el uso de la política en los jóvenes, que está buenísimo. ¿Involucrarse para usted qué significa? 
esto, justamente participar, escuchar, eh, conocer a los candidatos, debatir sus propuestas entre nosotros mismos, digamos, está, está buenísimo. ¿Usted qué opina? No, también una muy buena, muy buena idea la de venir acá con los candidatos para bueno, poder más que todo conocer a quienes estamos votando, a quienes pueden llegar a ser nuestros próximos gobernadores o intendentes o hasta presidentes también, metiéndonos más en la política más nacional. Bueno, también está bueno tener una idea de qué es lo que estamos haciendo para poder cambiarlo, porque básicamente el país no está en una situación óptima, entonces lo que vamos a tratar de hacer es conocer sobre todo cuáles son las propuestas y votar para tratar de mejorarlo.